ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എംപെറിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ആക്ച്വൽ ഫോം ലെവൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു എംപെറിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആയ ചാൾസ് കോബ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയ പോൾ ഡഗ്ലസ് കൂടി ചേർന്ന് യു എസ് എയില് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യു എസ് എയിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോം കൊണ്ടുവരികയും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ലീനിയർ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓഫ് ഡിഗ്രി വൺ ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സിനെയും ഒരേ അളവിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും അതേ സെയിം അളവിൽ കൂടുന്നതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ജനറൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ ആൽഫ കെ ബീറ്റ ഇതിന് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ ആൽഫ എൽ ബീറ്റ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ക്യൂ റെപ്രസെന്റ് ദി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എൽ ലേബർ ആണ് കെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എ റെപ്രസെന്റ് അവൈലബിൾ ടെക്നോളജി അതുപോലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവിടെ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു ആൻഡ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഫേമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അതേപോലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മറ്റൊരു ഫേമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ആണെന്ന് കരുതാം സോ ആദ്യത്തെ ഫോമിന്റെ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി തന്നെ നിൽക്കും അതായത് ഈ ഫോമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഇതാണ് അവിടെയും മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഫോമിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് സെൻസിൽ ഒരു ഫോം എടുത്തിട്ട് ആ ഫോമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒപ്പം അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കോപ്ഡാഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ അതായത് ബിറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് കോപ്ഡാഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കോപ്ഡാഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലേബർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ലേബർ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഇനി അതല്ല ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡെറൈവ് ദി ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഈ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടും ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതല്ല എല്ലാ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒരേ അളവിൽ കൂട്ടുന്നത് വഴിയും ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പല തോതിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കോബ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ സ
ഡിഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീട്ട ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീട്ട ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിലും ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബറും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എൽ ആണ് സോ ക്യൂ കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നും എഴുതാം സോ ഇവിടെ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ക്യൂ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നാവും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ എല്ലിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എ എൽ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്നാകും ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എൽ ആൽഫ മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് ആകും ആ എക്സ്പോണൻസിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ എ എൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എ കെ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നിന്നും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ബൈ എൽ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ കെ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മാർജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാർജിനൽ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ലേബർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്യു ബൈ ഡെൽ എൽ ആണ് സോ കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എ ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആൽഫ കെ ബൈ എൽ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ലേബർ ഓഫ് ദ കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ആൽഫ എന്നാണ് വരുന്നത് മാർജിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എം പി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ ആണെന്ന് അറിയാം സോ കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വണ്ണിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആൽഫ എ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ കെ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ആൽഫ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ എ എൽ ആൽഫ കെ റേ
സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ക്യൂ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസ്പെക്ടീവ്ലി അതായത് ആൽഫ ലേബറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ബീറ്റ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഇസ് എ പേഴ്സന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ പേഴ്സന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ അതായത് ലേബറിൽ മാറ്റം വരുന്ന അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ കാണിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ ക്യൂ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബൈ എൽ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൽഫ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബൈ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ ക്യൂ ഇവിടെ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ എൽ ആൻഡ് എൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും ഫൈനലി ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഇസ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ബൈ ക്യൂ ഓൾറെഡി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ മൈനസ് ആൽഫ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബൈ കെ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബൈ കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ബൈ ക്യൂ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ ആൻഡ് കെ ആൻഡ് കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നു സോ ഫൈനലി വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടുന്നു വിച്ച് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ തന്നെയാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് തിയറം എടുക്കാം ഓയിലേഴ്സ് തിയറം പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സിന്റെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതാത് ഫാക്ടേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എം പി കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ കോപ് ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ഓയിലേഴ്സ് തിയറത്തിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽ എൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് ഡെൽ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ ബൈ ഡെൽ കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൽ ആൻഡ് കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എ എൽ ആൽഫ ബീറ്റ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൽഫ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് എ എൽ ആൽഫ ബീറ്റ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു വൺ കെ റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ബേസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ എൽ റേസ് ടു വണ്ണിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കെ റേസ് ടു വണ്ണിന് കെ റേസ് ടു ബീറ്റ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ എ എൽ ആൽഫ കെ റേസ് ടു ബീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇതിനെ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ